Señoras y señores, bienvenidos sean. Les saluda Howard. Feliz Navidad. Espero que la hayan pasado muy, pero muy bonito con sus seres queridos. Ya estamos por acá y que hayan comido rico. Ojalá, verdad, pero lo importante es haber pasado tiempo con la familia. Y bueno, la Casa Blanca, quiero decirles que este fin de semana estuvieron activos. Eh, particular, particularmente fue el día viernes cuando estuvieron firmando un nuevo paquete económico el presidente Joe Biden. Ahora bien, ese paquete económico que se firmó justamente antes de irse a, los, a la vacación navideña es lo que todos estábamos esperando. Eso precisamente es lo que vamos a abordar en este 25 de diciembre. Así que bueno, fíjense ustedes. Eh, por cierto, antes de meterme de lleno, recuerden que si ustedes están queriendo hacer crecer su negocio o algo así, buscan publicidad, pueden anunciarse con nosotros. Eh, les podemos dar la información de cuáles son los costos que son muy económicos. Nos pueden contactar al correo electrónico que aparece en pantalla y de esa manera, pues, darle publicidad a su business. ¿Verdad? Bueno, pero ya pasando de lleno en materia, el presidente Biden aprobó un una ley, un nuevo paquete económico que incluye 886.300 millones de dólares según un comunicado emitido por la Casa Blanca, un comunicado de carácter oficial. Se trata particularmente de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, conocido como la NDAA. Esta Ley de Política de Defensa proporciona el mayor mayor aumento, imagínense ustedes, y esto es algo positivo, esto incluye el mayor aumento de salarios para los miembros del ejército de los Estados Unidos, el mayor aumento que se ha visto en dos décadas. Yo me alegro por fin hacer algo bueno porque a la gente que trabaja en el Army de los Estados Unidos exponiendo sus vidas y sacrificando tiempo en familia y, que, y, y pues nunca se sabe si uno va a volver cuando hagan ese tipo de labores, ¿verdad? Pues bien, les, les hicieron el mayor aumento de salarios de las últimas dos décadas. Así que además también extiende temporalmente un controvertido programa de vigilancia y fortalece la postura de los Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico para disuadir las acciones chinas según CNN que fueron los que estuvieron compartiendo parte de esta información. Esta ley de autorización de defensa nacional fue aprobada por el Congreso desde la semana pasada. El Senado, controlado por los demócratas, ya había dado su aprobación bipartidista con 87 votos a favor y solamente 13 en contra. Mientras que la Cámara de Representantes, donde había una gran duda si iban a lograr aprobar esto, Votó a favor, 310, 310 representantes votaron a favor y solo 118 se opusieron. Así que la gran mayoría estuvo a favor y después vino el, el presidente Biden y lo único que tuvo que hacer fue firmar y se convirtió en ley. 886.300 millones de dólares para este proyecto. Entonces, este proyecto de ley, bueno, esta ley ahora es una de las pocas leyes importantes que el Congreso aprueba año tras año y tiene que ver con la defensa de los Estados Unidos. Aunque me complace apoyar los objetivos críticos de la NDAA, observo que ciertas disposiciones de la ley plantean preocupaciones, dijo Biden en el comunicado de prensa de la Casa Blanca. Biden reiteró preocupaciones anteriores sobre la prohibición de fondos para transferir a los detenidos de la bahía de Guantánamo a la custodia de ciertas naciones extranjeras. Este, bueno, ciertas disposiciones de la ley exigen que el presidente y otros funcionarios presenten informes y planes a comités del Congreso que en el curso ordinario incluirán información, dicen clasificada, altamente sensible, incluida información que podría llegar a revelar fuentes de inteligencia críticas o planes operativos militares o podría implicar intereses de confidencialidad del poder ejecutivo. Así es. Además de que ahí se incluyeron 
en este paquete económico algunas de las prioridades que estaba pidiendo el Pentágono. El Pentágono eh, necesita ciertas cantidades de dinero para poder llevar a cabo algunos de sus proyectos que tienen también todo con la finalidad de darle una mejor protección a los Estados Unidos a esta gran nación yo entiendo que eso sí se tiene que aprobar por no, eso sí el paquete que había pedido original Joe Biden ese quiero que no se vayan a confundir este es meramente de defensa aquí no bueno, si el presidente Biden eventualmente quisiera decir, ah, yo quiero usar parte de este dinerito, tiene un límite, eso sí. Eh, por ejemplo, hoy que le mandó, le dio 100 millones de dólares a, a ¿cómo se llama esto, hombre? A los de, a los de Ucrania, hoy que vino eh, Volodymyr Zelensky. Puede utilizar una cierta cantidad, pero esto ya tiene un presupuesto. Eso es como para cuestiones de emergencia, pero en realidad no tiene nada que ver con el paquete que él está pidiendo de 106 mil millones de dólares, donde allá sí son 78 mil millones de dólares, 75 mil, 78 mil, lo que quiere designar para Taiwán, Ucrania y este Israel. Son dos cosas por separado. Quiero dejar eso bien en claro. Tampoco por acá se incluyó nada de lo que tiene que ver con lo de la patrulla fronteriza, la regulación que tiene que ver con temas migratorios, no va incluido en eso. Todo se dejó ya para el próximo año 2024. ¿Por qué? Porque lógicamente ellos se van de vacaciones. ¿Ah? Entonces esa era toda la cosa por la cual se apresuraron los representantes a aprobarlo también, Senado y la Cámara de Representantes, porque se querían ir de vacaciones. Así que eso es lo que fue aprobado. Eh, ya que estamos hablando de la Casa Blanca, ese fue el paquete que se aprobó, pero quiero mencionar una cosa también, ya que acaban de ellos celebrar, se acaba de romper un récord, anunciaron desde la Casa Blanca, que tiene que ver con las inscripciones en healthcare, O sea, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Fíjense ustedes, los datos preliminares indican que más de 19 millones de estadounidenses están planeando o han empezado su inscripción en la cobertura de 2024 para los servicios de salud. ¿Saben? Son más de, siete, más de 7 millones de personas adicionales que se inscribirán en este programa de salud desde que asumiera Biden el cargo. Eso demuestra un creciente reconocimiento de la importancia de la atención médica asequible en la vida de los ciudadanos. Según la información, más de 15.3 millones de personas han elegido planes del mercado de seguros médicos en estados que utilizan healthcare.gov, marcando un impresionante aumento del 33% si lo comparamos con el año anterior. Este incremento este, destaca la creciente necesidad de acceso a la atención médica para adultos y niños y refleja el impacto positivo que la ACA ha tenido en la vida de millones de estadounidenses. Bueno, aquí hicimos un video que hablamos sobre eso, de que ya se habían empezado las aperturas de inscripción para el seguro médico. Yo estoy seguro más de... Más, bueno, un, un par de personas me escribieron que había, habían utilizado la información y pudieron corroborar que estaban ya inscritos. Así que yo me alegro por eso. Si a uno tan solo que le hubiera servido esa información le sirvió, yo me doy por satisfecho. Y si nos escribieron dos, esos son los que nos escribieron. Y seguramente otras personas también lo hicieron, aprovecharon la información cuando nosotros la compartimos. Así que nos sentimos contentos. Hay muchas personas, 7 millones de personas adicionales se han inscrito al servicio de salud médico. Y nosotros, así como muchos otros lugares, hemos contribuido, queremos pensarlo así, a que las personas hayan obtenido la información a tiempo para esa inscripción. ¿Por qué? Eh, porque ya están informados, se pueden inscribir, recuerden, todavía están a tiempo, el primero de enero de 2024 y esperamos que todavía ustedes puedan obtener, hacer uso de esa información. De todas maneras, eso fue algo que celebraron desde la Casa Blanca también, esa cifra histórica, ese récord y bueno, qué bueno que la gente está pensando en su salud. Muchos a veces 
eh, por desconocimiento no saben que hay unos planes súper económicos incluso hay personas que no van a tener que pagar nada como lo compartimos acá en su momento así que pues de esta manera llegamos al final del video feliz inicio de semana que la pasen bonito y nos estaremos viendo en la próxima chao chao